të dashur bashkëtytetare. Sot, Shqipëris ju mohua për të tretën herë në qeverisin Rama, hapja e negociatave për antarësim me bashkimin e Europianë. Edhe pse i pritëshëm, është një lajmi hidhur për në Shqiptarit, që edhe 30 vjetë pas rënjës komunizmit, vazhdojmë të mbetemi vendi më largë e Europës. Edhe më i rëndë, është fakti se më shumë se një refuzim i përkoshëm i negociatave, sot në Shqiptarve, po në vjetë në dyshim, aftësia për të përqafuar dhe jetuar si pas standarteve dhe vlerave e Europianë. Propaganda e diramës dhe mercenarëve ti do të përpichet të mohoj refuzimin. Pasi do të dështojnë të mohojnë, do të përpichen të javeshin fajnë të tjerëve. E dirama do të fajsoj Europën, se ka problemet vetat. Do të fajsoj opozitën, që nuk rri urt para këtë qeverisës ti kriminale. Do të fajsoj gjusëmën e botës, do të fajsoj edhe popullin e vetë nuk do të fajsoj vetëm një njëri, Edi Ramën. Mosu gënjeni nga propaganda e ti. Ka vetëm një përgjegjes për refuzimin e vazhdushëm dhe Shqipëris, Edi Ramën dhe qeveria e ti. Ka vetëm një arsye, pëse në janë bëllur dyërt e Europës, korupcioni dhe krimi. Negociatat sot do të ishin hapur, Nëse Shqipëria nuk do të kishtë të qeverit më të korruptuar në Europë. Nëse Shqipëria nuk do të ishtë zonë e lirë e drogës dhe e krimit. Mos dë gjoni helmin anti-Europian që përhap e dirama duke ju thënë se Europianët janë racist, se Europianët nuk në duhen. Europa në këto tre dekada është sielë si në në dashur për Shqiptarët. Ajo në kam bajtu me bukë ku në kërcenon të uria në vitet në nëndjetë. Ajo në dha asistencë dhe dhije kur sa po dilnim nga jarësira e komunizmit. Ajo në dhuroj miljarda që të nërtonim spitale, rrug dhe shkolla. Europa në oqë vizat që të ishim të lirë në gjire në saj. Europianat në hapën dyrët në gjdo qytet e fshat kur u derdhëm në emigracion drejt tyre. Europianët nuk janë kundër Shqipëris, ata janë kundër krimit. Europianët nuk kanë frik nga Shqiptarët, ata kanë frik nga droga. Europianët nuk duan të mbajnë larkë Shqiptarët, ata duan të mbajnë larkë qeveritarët e korruptuar. Si ku Shqipëria të mos ishte kanabizuar, si ku Shqipëria të mos ishte këthyrë në një qender të drogës, sot nështë do të ishim duke negociuar. Si kur Sajmir Tahirët, Elvis Roshët, Vangjur Shdakot, Damian Gjiknurët me shok të ishin në burg dhe jot lirë dhe në majat e pushtetit, sot do të ishim duke negociuar. Si kur drejtorët dhe burokratët të shërbeni njerëzve në vend që të vjëdhnin vota për partin, sot do të ishim duke negociuar. Si kur në vend fasadave të kishim dërtuar porte dhe rrug do të ishim duke negociuar. Si kur në bregdet të ishim duke investuar kompanit e Europiane dhe jo oligarkët grabiqar dhe kriminellet që pastrojnë parat e drogës do të ishim duke negociuar. Në bitë gjitha, si kur të kishim zjedhje të lira dhe jo të diktuara nga krimi dhe bandat do të ishim duke negociuar. Liria e popullit për të zjedhur qeverin që do është burimi i lirive politike, i lirive njërzore dhe demokracis e Europiane. Fatke i sisht, Shqipria sot është shumë larkë këti standarti themelor e Europian. Të dashur, bashkë qytetar, vjetë në verë, kaloj pa shumë vëmendje një njëgjarje në dukje banale. Lurëzim basha të aprovoj në zjedhje, kërcënoj pa pritur një delinkuent i pa njohur si përgjigje ndaj pyetjeve të gazetarve për përdhunimin që i kishtë bërë një vajze jetime. Regje praja është një fort rrugë që nuk e ka sofistikimin artistik të edhiramës, i cili vjedhë, por bën rolin e të ndershmet. 
Raja nuk e fsheu dot krenarin se ndje i fort dhe i paprekshëm sepse ishte kriminell zgjedhor. Ndaj në vend të revolës, Raja u skrimit i armiqve dhëmbët prej kriminelli zgjedhor. Si Raja, edhe Abilajt ishin stërvitur në punë fushatash dhe dinin fare mirë sa i kushton të kushëririt tyre një fushat dhe që faru kërkohej të bënë në fushat. Njësoj si ta, Avdylajt ishin punëtor të palodhër dhe të stërvitur fushatash të Parti Socialiste. Të tjilë janë sot shumë kriminelli ku do në Shqipëri. E vërteta është se në regjimin e diramës, manipulimi zgjedhjeve për mes blerjes, vjedhjes, kërcenimit dhe dhunimit është bërë një nga aktivitetet kryesore të bandave kriminale, krahas trafikut të drogës dhe qenjeve njërzore. Bota e krimit është specializua në vjedhje zgjedhjesh si mënyra më e shpejt dhe më e mirë për të marë licencë për trafike dhe pastrim parash. Të dashur bashkë qytetarë, zbulimet e javëve të fundit të gazetës Gjermane Bild kanë zjerë në pah para gjithë botës një realitet të erët kriminal të konspiracionit midis botës krimit dhe parti socialiste kunder demokracis, kunder liris dhe kunder rendit kushtetues në Shqipëri. Ky bashkëpunim kriminal e ka shkryrë në një krimin, qeverin, administratën dhe partijin socialiste, në një dhe një të vetme. Kjo aliancë përbër një rezikt të qartë, jo vetëm për demokracin, por dhe për stabilitetin dhe sigurin publike dhe komtare të vendit. Por në vend që kjo realitet të alarmonde gjdo shqiptar, për te preferencave politike dhe interesave tjera, ka një përpjekje të koordinuar sistematike nështë dhe gjithanshme për të kaluar këtë për reaguar, thjesht si një skandal më shumë në vazhdimin e skandaleve me cilat jemi mësuar. Si një gjë që nuk kemi qëfar të bëjmë, ndaj duhet të alëm të kaloj. Fatkesisht, ne si shoqëri riciklëm shpesh të keqen dhe nuk arrim të bëjmë hapat sigurt e të qëndrushëm për para. Kushdo mund këtë shpjegimin e vetë pëse si dhe nuk shtu. Por një nga arsyet, pëse e keqja të kne përsëritet e përsëritet, është sepse ne nuk reflektojmë në bito, nuk përpichim e të kuptojmë se qëfar kemi bërë keqë dhe të mësojmë nga gabimet për të mos e përsëritur më. Mungesa reflektimit, humbja e busullës morale e ka normalizuar të keqen mes nesh dhe e ka vrar reagimin tonë nda i sajnë. Qeverisja e Diramës ka qenë një seri pa fund skandalesh dhe krimesh. Por ne kemi lënë ato të kalojnë pa reaguar. Edhe për pjekjet e opozitës, e vetëmja që nuk ka heshtu, shpesh janë përqeshur dhe janë shpërfilur. Kjo ka thelluar të keqen dhe si që të reguan skandalet e fundit, duket se kemi prekur fundin nëse nuk do të reagojmë tani, e keqa do të sëndoj bi këtë do në politik, në ekonomi, në shoqeri, në rrug dhe në shtëpi. Nuk duhet dhe nuk do të lejojmë këtë gjë. Këtë herë nuk do të kalojmë më si më parë. Kjo gjendje nuk duhet dhe nuk do të kalojmë pa një ndryshim të thejon. Shumë njërës të uesin, po cila është gjithja? Përgjigja e vetme është drejtsia. Në dëshkimi i gjitha tyre që kam bashkëpunuar në mënyrë kriminale për vjedhjen e votës. Vetëm kështu do të mbyllim kapitullin famkeq të manipulimit të zgjedhjeve dhe vjedhjes së votës të uaj. Zgjedhja vetme është në dëshkim për mes drejtsis. Kur miratuam reformën drejtsi, ne e kishim seriosisht dhe ishim të bindur se një drejtsi e pastër dhe e pavarur është zgjidhja që nga duhet. Sepse thelbi problemeve tona së shoqëri është pandë shkushpëria, është fakti që politikanët të kamurit, të fortët, janë mbi ligjin, 
janë vetë ligji. Kushe njërës të thjesht janë viktimat që nuk imbronë asë ligji dhe asë gjithë tjetër. Pandosh kushmëria e politikanve dhe e kriminelve duhet në baroj dhe do të në baroj të anjë. Fatkesisht, drecia po mungon Shqipëri, fatkesisht, ajo që pristim nga reforma në dreci është rënuar nga kapja e drecis prej e diramës. Por kjo nuk mund zjasme, sepse nga kjo krizë nuk mund dilet duke ruajtur pandosh kushmërin. Këtë herë, këthimi në normalitetin politik kajlon nga dhomat e burgut. Por politikanet e lidhur me krimin dhe politikanet e korruptuar. Këto dit, po të gjoj histori dhe propozime nga më të qudicmet për daljen nga krize. Po të gjoj të riciklohen teori dhe slogane që në Shqipëri kanë dështuar plot herë për të kuruar dhe parandaluar krizat, sepse ato kanë vënë pazarin në biparimin. Sepse ato kanë devijuar nga rruga e ligjit, nga rruga e drejtsis, shtetit drejtës, barazia para e ligjit, është e vetë mja garanci për lirin, demokracin dhe mirë qeverisin. Parlament ka dhe Berdi Muhamedovi Turkmenistanit. Votime zhvillon edhe Kim Jonguni i Kores Veriut. Për demokraci dhe institucione betohet edhe Maduro i Venezuelis. Sot, diktatorët dhe autokratët ku dojnë bot nuk sundojnë më me dhunë ushtarake, por duke manipuluar zjedhjet për të nëbajtur dhe kontroluar të gjitha ushtetet. Parlament dhe zjedhje kanë dhe autokracit, por ajo që i dalon këto vende nga demokracit përëndimore është shteti i së drejtës. Nuk ka liri, demokraci, parlamentarizm, vetëse në në ligjë dhe barazi para ligjit. Kjo është zjedhja që shtrohet sot para nesh. Do zjedhim rrugën e autokracis, apo të vlerave përëndimore. E gjithë qeveria, me në krye Edi Ramën, ka vepruar si një band kriminale për të vjedhur votat në bashkëpunim me krimin, për të nëbajtur dhe abuzuar pushtetin dhe vjedhur Shqiprin dhe Shqiptarët. Një qeverie tjil nuk mund të vazhdojt qeveris në asë një vend e Europian. Nuk duhet qeveris më asë në Shqipri. Këta qeveritar do të dilin me një herë para drecis në gjdo vend e Europian duhet të dalim para drecis edhe në Shqipëri. Që Shqipëria të bëtë Europë, duhet cilimi ne si Europian. Letë bëhemi bashkë për të qëllim. Alianca politikë krim, siguron vota për politikanët dhe fitime pralore për kriminelit. Por viktima kryesore janë njerëzit që kanë betu të braktisur dhe të shpërfilur, jeni ju. Shqipria sot është vendi i dy ekstremeve, i varfris dhe pamundësis për njërës dhe thjesht, dhe pasurive marramense dhe pushtetit të plot fuqishëm të elitës e kriminalizuar të politikës, biznesit dhe krimit. Do doja të shikoja se cilin për jush në sy dhe të apyesje. Doni që fëmijet tuaj të edukojnë nga mësues që detyrohen të vjedhin vota? Doni që jetë a juaj të mbrohet nga policë që mbrojnë kriminell. Doni që fëmijet tuaj tjetojnë në qeverisin e vangjush Dakos, Qazim Sejdinit, Saimir Tahirit, Elvis Roshit, Pjeri Ndreut, me shok. Doni që fëmijet tuaj të kenë mundësi të punojnë vetë të mbizneset afdylajve, shulazve, bajreve. Nëse doni që fëmijet tuaj të edukohen, punojnë dhe jetojnë si Europianë, duhet të japim fund pandosh kushmëris dhe pushtetit të paliqshën të politikanëve të korruptuar dhe të inkriminuar. Duhet kemi zjedhje të lira dhe të ndershme ku ju, vetëm ju, me vullnet të lirë dhe të pacënuar dhe jo bandat dhe kriminellet të zjedhni dhe të kontroloni parlamentin dhe qeverin. Për këtë, juftoj të protestojmë së bashku si njërës të lirë, si qytetar e Europian të premten në orën 2022.
8 të mbrëmis në Tiran. Zoti ju bekoft ju dhe Zoti e bekoft Shqiprin. Ju falim derit.